சந்திப்பதில் இன்றைக்கு நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தமிழகத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கும்பலை மக்கள் எண்ணத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கும்பலை முடிவுக்கு கொண்டு வரவும் மத்தியில் ஆட்சி செய்கின்ற மோடியின் ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்ற விதமாக துரோக கூட்டணியை முறியடித்து மாபெரும் வெற்றி பெறுகின்ற விதமாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அருகே சகோதர அப்பா குரவ அவர்களுக்கு நீங்கள் பரிசு பட்டகம் சின்னத்திலே வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் நாள் தனிவனோடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அம்மா அவர்கள் இருந்தவரை தமிழ்நாட்டு நலன்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டன ஆனால் இன்றைக்கு அம்மா அவர்கள் மறைவிற்கு பிறகு நம்மால் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் ஆட்சிக்கு அமர்த்தியவர்களுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு அம்மாவின் தொண்டர்களுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு தமிழக மக்களுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு மோடியின் காலடியிலே கட்சியையும் ஆட்சியும் அடங்கி வைத்து விட்டார்கள் போதா குறைக்கு அம்மா அவர்களுக்கே துரோகம் செய்கின்ற விதமாக அம்மாவிற்கு நினைவிடம் கட்டக்கூடாது என்று சொன்ன நீதிமன்றம் வரை சென்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடனும் அம்மாவின் திருவிழப்படத்தை சட்டமன்றத்திலே வைக்கக்கூடாது என்று சொன்ன விஜயகாந்த் என்றைக்கு கூட்டணி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த கட்சிகளை துரோக கூட்டணியை முறியடிக்கின்ற விதமாகவும் மற்றொரு கூட்டணி அவர்களை பயன்வான் கூட்டணி என்றும் பலமான கூட்டணி என்றும் சொல்கின்ற மக்களை ஏமாற்ற வந்திருக்கின்ற முரண்பாடுகளின் ஒட்டுமொத்த கூட்டணியாக இருக்கின்ற திமுக தலைமையிலான கூட்டணியும் நீங்கள் முறியடிக்கின்ற விதமாகவும் இந்த தேர்தலிலே அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்களால் இயக்கப்படுகின்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தரிசு பட்டகம் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டுமாய் மீண்டும் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இங்கு நமது அருமை சகோதரர் அப்பா துறை அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிடுகின்ற கட்சிகள் என்னென்ன என்று போய் எண்ணிப் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டை வங்கித்து தமிழ்நாட்டை இந்திய வரைபடத்திலேயே இருக்கிறதா என்பதை கூட மறந்துவிட்டு ஏற்கனவே இங்கு புயல் அடித்தாலும் சரி வெள்ள வந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் தமிழ்நாட்டை கண்டுகொள்ளாத மோடியின் கட்சியின் வேட்பாளர் இன்னொரு புறம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் அவர்கள் கூட்டணியிலே உள்ள காங்கிரசுக்கு இங்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் கேரளாவிலே காங்கிரசை ஏற்று போட்டியிடுகின்றார்கள் ராகுல் காந்தி அங்கு வயநாட்டிலே போட்டியிடுகின்ற தொகுதியில் கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் அங்கு உள்ள முதலமைச்சர் முன்னரை விஜயன் வேட்பாளர் நிறுத்தி ராகுல் காந்தியை தோற்கடிப்போம் என்கிறார் ஆனால் திமுகவின் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களோ ராகுல் காந்தி தான் இந்தியாவின் பிரதமர் என்கிறார் எத்தனை முரண்பாடுகள் ஒருவரிடத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே காங்கிரசை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் பிற மாநிலங்களிலும் எந்த ஒரு காங்கிரசை ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை இன்றைக்கு இந்தியா இருக்கிற சூழ்நிலையிலே பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு எந்த ஒரு கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்கப் போவதில்லை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்கள் தீர்மானிக்கின்ற ஒரு நபர்தான் இந்தியாவின் பிரதமராக முடியும் மதச்சார்பற்ற கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவரை தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் உங்களை பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப் போகிறார்கள் அதற்கு யாரிடமும் எதற்கும் சமரசம் செய்து கொள்ளாத உங்களுக்காக உழைக்கின்ற தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற மாற்றத்தை உருவாக்குகிற இயக்கமாகிய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆள்பவர்களும் சரி மாநிலத்திலே ஆள்பவரும் சரி அவர்களை வேண்டுமானால் திமுக கூட்டணி எதிர்க்கலாம் ஆனால் மோடியும் பழனிசாமியும் எதிர்ப்பது யாரை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டணி புனகரனுக்கு சின்னம் கிடைத்து கூடாது என்பதற்காக 
அவர்கள் எத்தனை அதிகார துஷ்புரோகங்கள் எத்தனை தடைகளை செய்தார்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சென்றுதான் தான் நமது சின்னத்தையே பெற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது இந்த மாபெரும் இயக்கத்தை அம்மாவின் தொண்டர்களால் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத தொண்டர்களால் இயக்கப்படுகின்ற இயக்கத்தை சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை கிளைகள் இல்லாத ஊரே இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இயக்கத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் வேட்பாளர்களை அம்மா வழியினர் நிறுத்துகின்ற ஒரு இயக்கத்தை அவர்கள் சுயேட்சைகள் என்கிறார்கள் ஆர் கே நகரில் இப்படித்தான் சுயேட்சையாக அவர்கள் என்னை கலமுறக்க செய்தார்கள் அன்றைக்கு நமது அம்மாவின் தொண்டர்களும் ஆர் கே நகர் தொகுதி மக்கள் அம்மாவின் தொகுதி மக்களும் சுயேட்சையாக போட்டுவிட்ட என்னை திமுகவை டெபாசிட் காலி செய்தும் அஇஅதிமுகவை அவர்கள் ஓடையோடு உரட்டியும் அங்கே என்னை வெற்றி பெற செய்தார்கள் அஇஅதிமுகக்காரர்கள் அங்கே ஓட்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என்று வீடு வீடாக சென்று பேரம் பேசுகிறது கூட அந்த மக்கள் அதற்கெல்லாம் அடிபணியாமல் பணத்தை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் தனது தியாக தலைவர் சின்னம்மாவர்கள் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணவுக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்ற விதமாக அம்மாவின் உண்மையான பிள்ளைகள் நாம் தான் என்று எடுத்துக் காட்டுகின்ற விதமாக தமிழக வரலாற்றில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட அதுவும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட என்னை அவர்கள் மாபெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தினை வெற்றி பெற செய்தார்கள் அதே நிலை தான் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் இன்றைக்கு ஆர் கே நகராகத்தான் அம்மாவின் தொகுதிகளாகத்தான் இருக்கின்றன அதனால்தான் நாம் நமது வேட்பாளர்களை தமிழகம் முழுவதும் நிறுத்தியிருக்கின்றோம் இங்கே எப்படி நமது அருமை பெரியவர் அப்பத்துறை என்பவர் புரட்சி தலைவர் காலத்திலிருந்து அம்மா அவர்கள் காலத்திலும் இயக்கத்திலே பணியாற்றுகிறார் அவர்தான் இன்றைக்கு இங்கே வேட்பாளர் அதுபோல எல்லா தொகுதிகளிலும் சிறந்த வேட்பாளர்களை இன்றைக்கு போட்டியிடுகிறார்கள் சின்னம் கிடைக்காத நிலையிலும் சின்னம் எதுவென்று தெரியாத நிலையிலும் கடைசி நாள் தான் நாம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தபொழுதும் நமது வேட்பாளர்கள் அனைவரும் நமது தொண்டர்களையும் தமிழ்நாட்டு மக்களையும் நம்பி அங்கே ஈவன் சுயேட்சையாக கூட நாங்கள் போட்டியிடுவோம் என்கின்ற அளவிற்கு தைரியமாக போட்டியிட்டார்கள் எங்களுக்கு ஒரே சின்னம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை கோயமுத்தூருக்கு ஒரு சின்னம் நீலகிரிக்கு ஒரு சின்னம் பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு சின்னம் என்று நாற்பது பாராளுமன்ற தொகுதிகள் நாற்பது சின்னம் கொடுத்தாலும் பத்தொன்பது இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெற்ற தொகுதிகளே பத்தொன்பது சின்னங்கள் கொடுத்தாலும் போட்டியிடுவோம் என்று நமது வேட்பாளர்கள் அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் இன்றைக்கு அறிவுறுத்தி நின்றார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உச்ச நீதிமன்றம் வரை நாம் சென்று போராடி இருபத்தி ஆறாம் தேதி மதியம் ஒரு மணிக்குத்தான் நமக்கு பொதுச் சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்ட போது நமது வேட்பாளர்கள் கடைசியாக ரெண்டு மணிக்கு சென்று தமிழ்நாடு முழுவதும் பாண்டிச்சேரியிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்கள் அதன் பிறகு நான் எனது சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கிய பிறகுதான் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவு தான் நமக்கு இந்த சின்னம் கிடைத்தது அவர்கள் கொடுத்த முப்பத்தி ஆறு சின்னங்களிலே முப்பத்தி ஐந்து சின்னங்கள் என்பது அது சின்னங்களே அல்ல ஏதோ காயலாங்கடையிலே போட வருகின்ற பொருட்களை போல அவை அரசு விருந்தன 